വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സാലറി ചലഞ്ച് കേസിൽ സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർ വിസമ്മതപത്രം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു വിസമ്മതപത്രം നൽകി സ്വയം അപമാനിതരാകാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വിസമ്മതപത്രം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് സർക്കാരിനു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്ത വാദം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സർക്കുലറിലെ പിഴവുകൾ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകിയ കാര്യം ജഡ്ജിമാരായ അരുൺ മിശ്രയും വിനീശ്വരനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പണം നൽകാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ എഴുതി നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വയം അപമാനിക്കലാണ് വിസമ്മതപത്രം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ശമ്പളം പിടിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ ശരിയല്ല ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് സാധ്യമായ തുകയാണ് നൽകേണ്ടത് വാങ്ങുന്ന പണം ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും മധ്യപ്രദേശിലെ സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി പറഞ്ഞു വിധി സർക്കാരിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സമ്മതിച്ചു സർക്കുലർ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സർക്കാർ കോടതിയുടെ അനുമതി തേടി സർക്കാരെടുത്ത നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനമാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സമ്മതപത്രം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇന്ന് മാത്രമേ ഈ മാസത്തെ പ്രശ്നം നടത്തുള്ളൂ കോടതി ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയുടെ സർക്കുലറിൽ വിസമ്മതപത്ര വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതും പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സാലറി ചലഞ്ചിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി തിരിച്ചടിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും സമ്മതപത്രം നൽകിയവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ മാസം പണം ഈടാക്കാവൂ എന്നും തോമസ് ഐസക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക പുതുക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി ഉത്തരവിൽ വരുത്തി സമ്മതപത്രം തന്നവരിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് പണം സാലറി നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിമിതപ്പെടുത്തും സമ്മതപത്രം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇന്ന് മാത്രമേ ഈ മാസത്തെ ഡയറക്ഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതിയുടെ തീർപ്പെന്ത് എന്നുള്ളതിന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് സാലറി ചലഞ്ചിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടതി ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കണം വിസമ്മതപത്രം തിരികെ നൽകണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ നടപടിയുമായ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സഭ വിൽപ്പന നടത്തിയ കാക്കനാട്ടെ ഭൂമി കണ്ടുകെട്ടി ഇടനിലക്കാരൻ സാജു വർഗീസിന്റെ ഇടപാടുകൾ മറവിപ്പിച്ചു ഇടനിലക്കാരൻ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുകയാണ് പ്രകാശ് വിവരങ്ങൾ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാടിലെ ഇടനിലക്കാരൻ സാജു വർഗീസ് പത്ത് കോടിയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചുവെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടടക്കം കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുള്ളത് സഭ വിറ്റ കാക്കാനുള്ള ഭൂമിയും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയ വി കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസ്തിയും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കർദ്ദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ കേസിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇടനിലക്കാരനായ സാജു വർഗീസ് കോടികളുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കാക്കനാടുള്ള സാജു വർഗീസിന്റെ ആഡംബര വീടും സ്ഥലവും കണ്ടുകെട്ടാനാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പത്ത് കോടി രൂപ പിഴയായി നൽകണമെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് സാജു വർഗീസിന്റെയും ഭൂമി വാങ്ങിയ വി കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഇടപാടുകളെല്ലാം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാക്കനാടുള്ള അറുപത്തിനാല് സെന്റ് സഭ സഭയുടെ സ്ഥലം സാജു വർഗീസിന് വിൽക്കുകയും തുടർന്ന് സാജു വർഗീസ് വി കെ ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ ഇടപാട് നടന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്കാണെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമി വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്
പതിനെട്ട് കർഷകർ ക്ഷമിക്കണം പതിമൂന്ന് കർഷകരുടെ ഭൂമി ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നടപടി സംബന്ധിച്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി ബാങ്കുകളെ വിളിച്ച് ഇത് കാര്യം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും നിശ്ചയമായിട്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലെ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ശബരിമല എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രവേശനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി പ്രവേശനം ചുരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം മതേതരത്വം തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് ക്രിമിനലുകൾ ശബരിമലയിൽ കടന്നുകയറിയെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മല കയറാൻ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാല് വനിതാ അഭിഭാഷകർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി സുരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ശബരിമലയിലെ പ്രവേശനം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം മായി ചുരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ഇന്റലക്ച്വൽ സെൽ അംഗം ടി ജി മോഹൻദാസ് നൽകിയ ഹർജിയെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി മാനിക്കുന്നുവെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലോ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും സുരക്ഷ ഒരുക്കുക അത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ വരെയും ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെയും അത് തുടരും ശബരിമല അക്രമങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു പന്ത്രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും നിലയ്ക്കലിലെ അക്രമങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ കർശന നടപടി തുടരുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അക്രമികൾ സഞ്ചരിച്ച പന്ത്രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ന് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരുടെ ചിത്രങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് നാമജപ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പോലീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധികളെ ക്രൂശിക്കരുതെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്നവരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഘപരിവാറുകാരാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും സംഘപരിവാറുകാരല്ല അവർ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരാണ് സംഘപരിവാറുകാർ അങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണം മണ്ഡലകാലത്തും അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് നട തുറക്കുമ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും എ ഡി ജി പിമാരുടെ യോഗം പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ചേർന്നു എസ് പിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ പോലീസ് മേധാവിയും ചർച്ച നടത്തും ശബരിമല ഉന്നതാധികാര സമിതി അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എസ് സിരിജകനും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നവംബർ അഞ്ചിന് ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ പോലീസ് മൂവായിരം പോലീസുകാരെ വിന്യസിക്കാൻ പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഐ ജി പി വിജയനെയും സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്ക് നിയോഗിക്കും യുവതികൾ എത്തിയാൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പോലീസ് പാലിക്കും നിലയ്ക്കൽ പമ്പ സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മേഖലയായി ഇതിനകം പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വനിതാ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ശബരിമലയിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച രഥയാത്ര നിയമവാഴ്ച തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ഏതു വിധേനയും കേരളത്തിൽ കലാപം പടർത്താനാണ് അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശം സുപ്രീംകോടതി വിധി സംബന്ധിച്ച പുനഃപരിശോധന ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനുള്ള സമരമാർഗം അവലംബിക്കുന്നത് കലാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള രഥയാത്ര നീക്കത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി പിന്തിരിയണമെന്നും വിജയരാഘവൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളായ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും പോലീസ് രാജിലൂടെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അമിത്ഷായെ മാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടവരുത്തരുതെന്നും പി സി ജോർജ് ഗുരുവായൂരിൽ പറഞ്ഞു അമിത്ഷാ പിരിച്ചുവിടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് കോൺഗ്രസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്
മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഹറാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടും കെട്ടവരായി ഒരു ഭരണാധികാരി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അമിത് ഷാ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടയാണെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കോടതിയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അമിത് ഷാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ തടി മാത്രം പോരാ ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്ന് രഥയാത്ര നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ നാല് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി ഡി എം കോളേജ് വയനാട് പി കെ ദാസ് കോളേജ് പാലക്കാട് അല്ലസർ തൊടുപുഴ എസ് ആർ കോളേജ് വർക്കല എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവേശനമാണ് റദ്ദാക്കിയത് പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി പരിഗണിച്ച് പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന ഡി എം വയനാട് പി കെ ദാസ് പാലക്കാട് അല്ലസർ തൊടുപുഴ എസ് ആർ വർക്കല എന്നീ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ആവശ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കോളേജുകൾക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകി തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ നൽകിയ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്രയും വിനീ ശരണും പ്രവേശനം റദ്ദാക്കിയത് അപര്യാപ്തതകൾ നികത്തിയതായി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിന്റെ വാദം ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി വിധി ഇതോടെ ഈ അധ്യയന വർഷം നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമല്ലാതായി അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനവും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരവും ചട്ടപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കും നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കുമെന്ന് കോടതി അന്ന് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് കണ്ണൂർ കരുണാ ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കിയ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര തന്നെയാണ് നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനവും റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടതി നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി എന്നത് ചട്ടലംഘനത്തിനും യോഗ്യതയില്ലായ്മയ്ക്കും കുടപിടിക്കാവുന്ന കാരണമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനു ബൈസിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും മന്ത്രി തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വിഷമമുണ്ട് ഇത്രയും സീറ്റ് കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അതിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പങ്കുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം ആ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അക്കാര്യത്തില് പാലക്കാട് ഡി വൈ എഫ് ഐ എൽ പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ നിയന്ത്രണം തുടരും ശശിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളെ നിലനിർത്താൻ ധാരണയായി പി കെ ശശി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം സ്വരാജിനെ സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ പ്രേംകുമാറും പ്രസിഡന്റായി പി എം ശശിയും തുടരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാ നേതാവിന് ഒപ്പം നിന്നില്ല എന്ന വിമർശനം നേരിട്ടവരാണ് ഇരുവരും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വവും ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിന് സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ അംഗീകാരം നൽകുമോ എന്നതാണ് അറിയാനുള്ളത് പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ ആരോപണ വിധേയനോടൊപ്പം നിന്നവരെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ നേതാവ് നിലവിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ഇവരെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത എന്നാൽ ശശിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്ത മറ്റു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിലനിർത്തുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല പി കെ ശശി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച എം സ്വരാജിനെതിരെ സമ്മേളനത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് അംഗങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് എം സ്വരാജും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും മറുപടി പറയും തുടർന്നാകും പുതിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പി കെ ശശിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഒരവസരം കൂടി നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് സമ്മേളനം അംഗീകാരം നൽകുമോ എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ബാർ കോഴ കേസ് തുടരന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്ത ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന കെ എം മാണിയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി നിരാകരിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അന്വേഷിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നത്
അയോധ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യ കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയത് വാദത്തിനിടെ നൽകാതെ തന്നെ ഹർജികൾ ജനുവരിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ച് അന്തിമവാദത്തിന്റെ തീയതി എന്നിവ അപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോടതി നടപടികൾ വൈകുന്നതിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച ബി ജെ പി വി എച്ച് പി നേതാക്കൾ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് നിർമോഹി അഗാഡിയുടെ മഹൻ ധർമ്മദാസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിലും അയോധ്യ ഉയർത്തിക്കാട്ടി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കേസിൽ കക്ഷികളായ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോടതി തീരുമാനത്തോടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ വിധി വരുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സി ബി ഐ തലപ്പത്തെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ചില രേഖകൾ നേരത്തെ തന്നെ സി ബി സി പരിശോധിച്ചിരുന്നു വിവാദ വ്യാപാരി മൊയ്തീൻ അക്തർ ഖുറേഷിക്കെതിരായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി സി ബി ഐ ഇടക്കാല മേധാവി നാഗേശ്വര റാവു ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയത് തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനക്കെതിരായ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരൻ സതീഷ് സനയോട് ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സതീഷ് സന സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സതീഷ് സന ഒളിവിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് സമീപം നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം കടലിൽ തകർന്നു വീണു ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് സുക്കാർനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ലയൺ എയറിന്റെ ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഡൽഹി സ്വദേശി ക്യാപ്റ്റൻ ഭവ്യ സനേജയാണ് വിമാനം പറത്തിയിരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയർന്ന ഉടനെയാണ് ബോയിംഗ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ വിമാനം കാണാതായത് പ്രാദേശിക സമയം ആറ് ഇരുപതിന് ജക്കാർത്തയിലെ സോക്കുന്നയിൽ ഹാട്ട വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ലയൻ എയർവേസ് വിമാനം പറന്നുയർന്നത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻജിൻ തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്തോട് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടലിൽ പതിച്ചു വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജാവാക്കടലിൽ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മാത്രം സർവീസ് തുടങ്ങിയ വിമാനമാണ് തകർന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പുറമെ പത്തിലധികം ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പങ്കാൽ പിനാക്കിലേക്കായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ വാഹനങ്ങൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് അക്രമിയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് ഇനിയും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രദേശവാസികളാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഫോറൻസിക്കിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത് വാഹനങ്ങൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ ശരിവിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഫോറൻസിക്കിന്റേതും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ നിന്ന് ക്യാനുകളിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താനും പോലീസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അക്രമിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു തെളിവും ഇതുവരെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നതെന്നും വിശദമായ മൊഴി നൽകുമെന്നും സന്ദീപാനഗിരി പറഞ്ഞു ഒരു നിരപരാധിയോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം തന്നെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കമുള്ള ഭീഷണികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരിക്ക് സർക്കാർ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും അദ
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷമേ പുതിയവ പരിഗണിക്കൂ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും റദ്ദു ചെയ്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ അപേക്ഷ ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എന്നെ അറിയില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അപേക്ഷയില്ല പുതിയ അപേക്ഷയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം ഇത് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്ന കാണുന്നതിനാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നെങ്കിലാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് എന്നുള്ളത് അത് പറയാൻ കഴിയും ഒരാശങ്കയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശുചിത്വ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഹാസമാധി നവതി ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സമാജ സമ്മേളനം ശിവഗിരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി नारायण गुरुदेव जी से प्रेरित होकर एक मिशन का रूप धारण कर चुका है 